Quais são as perdas que você tem ao fazer carvão de lenha úmida, as perdas reais? Neste vídeo, fique muito atento. Eu vou revelar seis segredos que ninguém nunca teve coragem de lhe falar, que vão te apresentar o prejuízo real que você tem. São seis prejuízos ao fazer carvão de lenha verde ou úmida. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, roda a vinheta, que a gente já vai falar desse tema no vídeo. Olá pessoal, o professor Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. Sejam muito bem-vindos. E esse vídeo, gente, tá denso. Eu vou revelar aqui, gente, coisa que eu praticamente não revelei para ninguém, em que eu vou falar dos prejuízos que você tem. Mensuráveis, prejuízos realmente possível você contabilizar os seus prejuízos a partir de lenha verde. Então, se você faz carvão de lenha verde, você vai conseguir, a partir do que eu vou falar aqui, calcular e verificar, computar, se vale a pena continuar fazendo é, carvão de lenha verde. Então, fica ligado, vou compartilhar a minha tela aqui. Nós vamos direto ao ponto. Vamos lá. Secagem e rendimento de carvão. Pessoal, antes de falar aqui, deixa eu voltar aqui na minha tela, quero falar o seguinte. O que eu tô falando aqui foi uma avaliação que eu fiz ao longo de anos, tá? Em mais de 500 ou mil fornadas de carvão, em que eu medi a umidade da lenha e medi diversas é, referências do processo de produção de carvão vegetal. Então são números, não de laboratório, são números da indústria de produção de carvão vegetal, em que eu fui mensurando e fiz uma compilação de dados de anos de trabalho. Então os números aqui referem a dados da indústria de produção de carvão vegetal. Primeiro prejuízo que você leva ao fazer carvão vegetal. Então, o primeiro prejuízo chama-se perda de produtividade. Esse gráfico, gente, representa a sua perda de produtividade. Se você aumenta a sua umidade de 10% para 50%, a produtividade ela é aumentada em... 25%, isso considerando uma relação de 2 para 1, ou seja, algo como 4 dias de carbonização e ou de resfriamento, ou 3 dias de carbonização e 6 de resfriamento. Se isso mudar, muda um pouquinho, às vezes para uma condição pior, ou às vezes para uma condição melhor. Então, se a sua relação é mais ou menos o dobro do resfriamento para carbonização, o seu prejuízo segue isso aí, medida da indústria, tá? como eu falei para você, durante anos. Vamos ao segundo prejuízo não revelado, tá? que vai ser revelado aqui agora, sobre conversão de carvão. É a relação entre perda de rendimento direto e umidade. Ou seja, se eu reduzo a minha umidade de 40, por exemplo, para zero, eu terei o ganho de 5,5% em carvão, ok? Isso é uma relação direta em pontos percentuais. Então, por exemplo, se minha umidade da madeira tem 40 e eu tenho 30% tá, de rendimento, se eu conseguir levar ela para zero, eu aumentarei de 30 para 35,5%. Na realidade, são 5,5 pontos percentuais, mas como você tinha 30, você praticamente vai ter 20% a mais de carvão se você tirar 40% da umidade. Exatamente. É muito carvão a mais se você reduzir a sua umidade de forma brutal. Segundo, e isso é dado de indústria de produção de carvão. Terceiro prejuízo não revelado. Aumento do custo de manutenção. Manutenção dos equipamentos. Manutenção de fornos. O que eu quero dizer com manutenção de fornos? Os nossos fornos têm... Você ao carregar, descarregar, carbonizar, resfriar, você vai entrar dentro desse forno, fazer uma manutenção preventiva. A cada X meses ou anos vai fazer uma manutenção corretiva, trocar copa, parede, depende do tipo de, de tecnologia. E por que, que aumenta a manutenção? Porque a lenha úmida... Aumenta o tempo de carbonização com o tempo de temperatura e aumenta também as zonas de combustão. Eu já falei em outras aulas sobre zona de combustão. Ou seja, eu fico queimando material a 800 mil graus para secar a lenha. Isso detona o seu forno. Então a sua manutenção de fornos aumenta de forma considerável. Você pode considerar que o seu custo de manutenção vai aumentar 1% para cada 1% de umidade. Tá? Eu fiz uma estimativa ao longo dos anos disso. 
de dados de indústria e obtive esse resultado. Então, se sua lenha, em vez de ser carbonizada com 20, ela passou a ser carbonizada com 30, se você gastava, sei lá, 20 mil reais ao ano de manutenção preventiva e corretiva, você vai de 20 e vai pular para 30, para 30 mil, porque você aumentou 1%, tá? Então, existe uma relação direta entre custo de manutenção e é, umidade da lenha de fornos. E tem ainda manutenção de máquinas e manutenção de veículos. O que são as máquinas? As máquinas que enchem o forno, tira o forno. Se a linha está mais pesada, eu vou aumentar esse custo. Então, eu aumento também, de forma indireta, os nossos custos. Nem sempre isso é computado na indústria. Eu quero aproveitar aqui, neste exato momento, e agradecer as pessoas que estão assistindo aqui no canal. Aproveitar, tem muitos estrangeiros assistindo isso aqui. Inclusive, gente me pedindo para colocar legenda em inglês. Tem gente aqui do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, Líbano, Paquistão, é, Portugal, Angola. Então, gente do mundo inteiro está vindo aqui aprender sobre carvão vegetal. Sabe que, Brasil, que o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal. E encontrou esse canal como uma forma de agradecimento. Então, quero agradecer todo mundo que não é brasileiro, os brasileiros também. Mas esse vídeo eu quero fazer uma dedicação especial aos estrangeiros que estão aqui na Academia do Carvão aprendendo. Um grande abraço para todos vocês. E no futuro eu vou estar tá colocando aqui legenda em inglês. Vou colocar um tradutor aqui para que vocês possam ativar a legenda e aprender aqui também em inglês. Ok? Aproveitando o seguinte, se você quiser aprender tudo sobre carvão, Adquira aqui abaixo, no primeira linha da descrição do vídeo, eu vou deixar o link do treinamento online Academia do Carvão. São mais de 100 aulas, são mais de 100 books em que tem um passo a passo completo para que você se torne um expert de produção de carvão vegetal e ganhe muito dinheiro. Nesse mesmo link aqui você vai ter também acesso à minha consultoria remota. Você quer tirar uma dúvida específica de carvão, é, tirar... É, e ganhar dinheiro com isso, eu vou lhe atender, fazer um agendamento para que possa lhe fazer o atendimento de forma remota, tirar suas dúvidas, você manda foto via WhatsApp, Zoom, com as tecnologias que tem aqui. Você está me aprendendo aqui, nós vamos ter um diálogo e eu vou ajudá-lo a direcionar o seu negócio de carro vegetal para que você ganhe de verdade muito dinheiro. E eu vou falar para você, os meus clientes se tornam referências nos mercados onde eles atuam e ganham dinheiro de verdade. Voltando agora aos nossos prejuízos, nós já falamos três, vamos para o quarto prejuízo prejuízo 4 de 6 gente isso não é computado quando você traz lenha úmida você aumenta sei lá 30 por 40 50 ou 100% no peso da madeira então imagine o seguinte as máquinas carregando descarregando grua o transporte ao transportar madeira com o dobro do peso 50% a mais quanto a mais de diesel quanto a mais de manutenção da frota de veículos acontece ao trabalhar com lenha verde. Então eu vou ter aumento de consumo de diesel de manutenção para o baldeio da madeira, eu vou ter aumento do consumo de diesel e manutenção das máquinas de carregamento de madeira, do descarregamento, do transporte e no transporte na carregaria. Sem contar que quando eu estou com lenha úmida também, a qualidade das minhas operações pioram. Porque como é tudo mais pesado, eu não consigo organizar melhor a carga, eu transporto menos. E isso prejudica a minha cadeia produtiva como um todo. Esse é o quarto prejuízo. Vamos ao quinto prejuízo. Gente, o quinto prejuízo é uma combinação da produtividade com o rendimento. Se eu pegar produtividade, ou seja, o meu ciclo aumenta, né? Eu consigo fazer mais carvão dentro de um mês porque eu carbonizo mais rápido, né? Então, tenho, é, eu resfrio mais rápido também. Então, eu, ganho, eu faço mais fornadas no mês. Então, se eu tenho lá 100 fornos e 100 fornos fazem 200 fornadas, eu consigo fazer 220, 230, porque o, o sistema ele gira mais rápido como um todo ao ter linha seca. E se eu juntar ainda a linha seca, o rendimento, ou seja, cada fornada eu ter lá é, 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, algo como 5, 10, 15% ou 20% a mais de carvão por fornada, quando eu computo produtividade e ganho sinérgico, eu tenho quase uma relação de cada 10% a menos de umidade eu tenho na lenha, eu passo a ter 10% a mais de carvão, é quase que uma relação 1 um para 1, um. 20% a menos de umidade, se a linha estava com 50, ela foi para 30, automaticamente eu tirei 20, eu automaticamente vou aumentar em 20% 
a minha produção de carvão no mês numa unidade de carvão vegetal. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas são dados reais de fábrica. O pessoal não faz essas correlações. Eu fiz isso, né? Porque eu fiquei muitos anos dando assessoria para empresas, fazendo o meu próprio carvão. E eu sempre é, segui indicadores e eu sempre analisava o antes e o depois para ter essas correlações. Então esse prejuízo, gente, é real. Se você duvida, faça isso, você vai ver o tanto de carvão a mais você vai fazer, o tanto que vai melhorar a sua produção de carvão vegetal. Que é você, é, eu coloquei aqui prejuízo como ganho cinético, né? Ou perda cinética. Deixa eu corrigir aqui no slide. Na realidade não é ganho, é perda quando você aumenta a umidade da madeira em termos de produtividade. É que eu não estou computando aqui esses outros dados que eu falei para vocês. E, por fim, gente, o último prejuízo é o seguinte. Por que, que você ainda não planejou para aumentar a secagem da sua lenha? Se não planejou, já é hora de você sentar ou de forma natural ou de forma artificial, utilizando secadores de lenha. Só que existe o seguinte, você tem um sol de graça, você tem um tempo. Primeiro, faça o máximo possível com o que você tem de graça. Lógico que você vai ter um tempo de estoque, capital imobilizado, mas os ganhos são muito maiores do que qualquer juro de capital imobilizado. Isso eu te garanto. E segundo, se você quer chegar num nível de excelência, você pode implementar sistemas de secagem artificial de lenha, mas isso eu vou falar em outros vídeos. Pessoal, sucesso nos seus projetos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau!